শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা হচ্ছে আজকে গাণিতিক সমস্যা 5 নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা যারা হচ্ছে আমাদের গাণিতিক সমস্যা 1 থেকে 4 পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তোমরা যারা পাওনি তোমরা অবশ্যই ত্রিপুলি গুরু বিডি চ্যানেলটাতে যাবে সেখানে গিয়ে তোমরা মূলত 1 থেকে 4 পর্যন্ত যে আগের যে গাণিতিক সমস্যাগুলো সেখানে তোমরা আগে দেখে আসবে দেখে এই পাঁচ নম্বর সমস্যাটা শুরু করতে পারো আর তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে লাইক কমেন্টস করবে এবং তুমি বন্ধুদের কাছে বেশি করে শেয়ার করবে যাতে তোমার বন্ধুরা যারা হচ্ছে এই চ্যানেলটা মানে এই লেকচারগুলো দেখতে পারছে না তারা যদি কি করতে পারে দেখতে পারে আর কি আচ্ছা তাহলে আমরা হচ্ছে সমাধানে চলে যাই আর পল বিশিষ্ট আশি স্লট ল্যাব ওয়াইন্ডিং এখানে কয়েকটা কথা উল্লেখ আছে কিন্তু ল্যাব ওয়াইন্ডিং মাথায় রেখো বিশিষ্ট জেনারেটরের প্রতি স্লটে চারটা করে কন্ডাক্টর আছে আচ্ছা তাহলে জেনারেটরটিকে 750 আরপিএম এ ঘোরালে আরবচারে কত ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে এবং বলা হয়েছে যে প্রতি পোলের ফ্লাক্স কি বলছে 7 ইনটু 10 টু দা পাওয়ার 6 লাইনস আচ্ছা এটা কিন্তু লাইনস এর আছে হ্যাঁ আমরা বলছিলাম যে যখন প্রমাণ করেছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম যে এটা অবশ্যই আমরা কিছু নিব ওই এবারে নিয়ে হিসাব করব ওকে তাহলে আছে আমরা আগে যে প্রমাণটা করেছি সেই প্রমাণটা একটু দেখি কি প্রমাণ করেছিলাম আমরা ইএমএফ সমীকরণ eg equals to phi z p n আর নিচে হচ্ছে 60 a তাহলে এখন লক্ষ্য করো এখানে আমি যে আমার কি কি দেয়া আছে এই মানগুলোর মধ্যে কি কি দেয়া আছে আমি পাশে লিখব সংক্ষেপে d a মানে হচ্ছে দেয়া আছে কি দেয়া আছে phi phi এর মান দেয়া আছে হ্যাঁ বলা আছে প্রতি পোলের ফ্লাক্স 7 into 10 to the power 6 এবং সেটা দেওয়া আছে কোথায় সেটা দেওয়া আছে হচ্ছে লাইনসে তাহলে লাইন থাকলে আমি সেটাকে কিছু নিয়ে নিব ওয়ে বারে আচ্ছা তাহলে ওয়ে বার দিতে হলে 7 into 10 ইনভার্স 6 তো 10 to the power 6 into 10 ইনভার্স এই দ্বারা কি করব গুণ করে ওয়ে বারে নিয়ে নিব অর্থাৎ আমাদের প্রশ্নে যদি লাইনসে দেওয়া থাকে তাহলে সেটাকে আমি যদি কি করতে চাই ওয়ে বারে নিতে চাই তাহলে tan ইনভার্স এর দিকে করব গুণ করব আচ্ছা তাহলে কি দাঁড়ালো 7 into tan ইনভার্স 2 ওয়ে বার তার মানে হচ্ছে 0.07 ওয়ে বার তাহলে আমি কিন্তু পেয়ে গেছি কি আমার ফাই মান পেয়ে গেছি এবার আসব হচ্ছে z z মানে কন্ডাক্টরের সংখ্যা z হচ্ছে কি কন্ডাক্টরের সংখ্যা বা পরিবাহী সংখ্যা আচ্ছা একটু দেখি এখানে পরিবাহী সংখ্যা বলতে চারটি পরিবাহী আছে এইটাই কিন্তু তোমার মোট পরিবাহী না তোমাকে দেখতে হবে পরিবাহী চারটা পরিবাহী আছে কিন্তু কতগুলো আমার খাজ আছে খাজ কে ইংলিশে বলে স্লট তাহলে তোমরা এখানে একটু লক্ষ্য করো যে 80টা স্লট আছে মানে 80টা খাজ আছে আর প্রত্যেক খাজের মধ্যে কয়টা করে প্যাচ চারটা করে প্যাচ থাকবে তার মানে আমার তাহলে কিন্তু মোট পরিবাহী কিন্তু চারটা না তাহলে কি হয় থাকবে 80টা স্লট মানে 80টা খাজ আর প্রতি খাজের মধ্যে কয়টা চারটা তাহলে মোট পরিবাহী কয়টা তাহলে হচ্ছে 80 times 4 320 তাহলে কিন্তু আমরা z ও পেয়ে গেলাম এবার হচ্ছে p পোল সংখ্যা প্রশ্ন দেয়া আছে হ্যাঁ পোল সংখ্যা 8 প্রশ্ন দেয়া আছে p সমান কত 8 এবার হচ্ছে n n মানে হচ্ছে আরমেচারের ঘূর্ণন সংখ্যা তাহলে আরমেচারের ঘূর্ণন সংখ্যা কোথায় দেওয়া আছে দেখো এই যে এখানে লেখা জেনারেটরটিকে 750 আরপিএম এ ঘোরালে তাহলে বলছে আমচার কত ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে তাহলে আমি এখানে ওটাকে আমরা প্রকাশ করে হচ্ছে এন দ্বারা তাহলে এখানে এখানে লিখি হ্যাঁ 750 আরপিএম ওকে এবার এ এ মানে কি মনে আছে এ মানে হচ্ছে প্যারালাল পথের সংখ্যা তাহলে প্যারালাল পথের সংখ্যা আমরা কিভাবে বের করব আমার দুই ধরনের ওয়াইন্ডিং আছে একটা ল্যাব ওয়াইন্ডিং আর একটা কি ওয়েভ ওয়াইন্ডিং যদি আমার ল্যাব ওয়াইন্ডিং থাকে তাহলে হচ্ছে প্যারালাল পথের সংখ্যা আমি কি বলেছিলাম যদি ল্যাব থাকে ল্যাবের ক্ষেত্রে a সমান p তার মানে কি আরমেচারের প্যারালাল পথের সংখ্যা পোল সংখ্যা কি হবে সমান হবে তাহলে এটা কি ল্যাব ওয়াইন্ডিং যেহেতু ল্যাব ওয়াইন্ডিং তাহলে আমি কি লিখতে পারি a সমান কি লিখতে পারি a সমান লিখতে পারি p সমান কত 8 তাহলে এখানে পোল সংখ্যা যা প্যারালাল পথের সংখ্যা কি হবে তাই হবে আচ্ছা এবার যেহেতু আমি সবগুলো মান পেয়েছি তাহলে আমি এই সূত্রের মধ্যে কি করব মানগুলো বসিয়ে দেব তাহলে আমার উৎপাদিত ইএমএফ বা উৎপন্ন ভোল্টেজ আমি পেয়ে যাব 
আমি একটু বসাই তারপরের লাইন ফাই এর মান তো আমি জানি জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ইন্টু জেড এর মান হচ্ছে তিনশো বিশ ইন্টু পি এর মান পোল সংখ্যা হচ্ছে কত আট ইন্টু এন হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ এরপর সিক্সটি এর মান হচ্ছে কত এর মান হচ্ছে পি এর সমান হবে তাহলে সেটার মান কত হবে আট তাহলে আমি যদি মোট ক্যালকুলেশন করি এখানে উৎপন্ন ভোল্টেজের পরিমাণ পাবো হচ্ছে দুইশো আশি ভোল্ট দুইশো আশি ভোল্ট তাহলে এই হচ্ছে মূলত আমাদের অঙ্কটা এখন তোমরা হয়তো বলতে পারো যে আমরা আমরা তো এর আগে একটা অঙ্কই করেছিলাম ডাইরেক্ট ল্যাপ ওয়াইন্ডিং দিয়ে এটা তো অবশ্যই এটা কিন্তু অ্যান্সার শেষ আমি আরেকটু ভাবে দেখাচ্ছি তুমি এটাকে আরো সহজ করতে পারো ফাই জেড পি এন সিক্সটি এ এর মান কি এর মান পি এর মান সমান তাহলে আমি এর পরিবর্তে পি বসিয়ে দিব তাহলে এটা একটা কাটা তাহলে কি দাঁড়ালো ফাই জেড এন নিচে কত সিক্সটি তুমি এই সূত্র দিয়ে করতে পারো মান বসাও ফাই এর মান কত ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন আর জেড এর মান তিনশো বিশ ইন্টু এন এর মান কত সাতশো পঞ্চাশ আর নিচে হচ্ছে সিক্সটি ক্যালকুলেশন করলে ভোল্টেজ একই আসবে দুইশো আশি ভোল্ট তাহলে আমরা ইচ্ছা করলে এভাবেও করতে পারি হ্যাঁ ধন্যবাদ সবাইকে